la science se passe bien. Ok, merci. Bon, euh, donc je ne vais pas les, les, les avances récentes euh, dans le traitement de parole, et je présume en général que l'assistance comme cela ne connaisse euh, pas très bien la parole, donc je vais euh, commencer avec un peu d'introduction juste pour baser euh, ma discussion concernant euh, la question de code de synthèse et de reconnaissance de parole. Ce sont les applications majeures, mais euh, avant de se plonger dans euh, dans ces, ces aspects, je voudrais parler un peu avec, concernant la, la production de parole chez l'humain, de perception un petit peu, et, euh, et procéder ensuite dans l'analyse de parole qui touche vraiment euh, la, la bonne, euh, euh, importante partie de, de ces applications. Donc, juste pour situer, pour situer la situation, bien sûr, euh, la parole chez l'humain est produite par le conduit local. Et c'est en bougeant les différents organes du congo local, on, on crée euh, typiquement la, la parole. Euh, <coughs> la plupart de mes acétates sont en français, mais des fois je, je trouve mon acétate en, en anglais. Euh, bien sûr, la communication euh, des paroles commence avec le cerveau et passe euh, à l'oreille euh, chez le locuteur, euh, chez, chez la, la personne qui entend. Uh, donc, il faut examiner uh, différents aspects de, de chaque étape pour mieux comprendre uh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ce qu'on fait pour le, le reconnaissance, synthèse et codage de percol. Uh, je vous montre juste assez rapidement uh, l'oreille, uh, typiquement parce que uh, mes étudiants uh, préfèrent surtout uh, traiter uh, d'autres choses que l'oreille. Mais l'oreille est très important parce que le, le système qui accepte la parole est complètement différent du système qui, qui génère la parole. Ce n'est pas comme dans les autres applications de communication que le codeur et le décodeur sont presque les inverses. Ce n'est pas du tout le cas euh, pour la, la communication euh, verbale. Donc on, on sait par exemple euh, pour l'oreille euh, le fonctionnement de canal, euh, pour les résonances, pour l'externe, le, euh, mais c'est surtout le, ce que le, le, le cerveau fait avec Uh, les signaux qui passent par le, le nerf auditoire uh, qui est beaucoup moins uh, connu concernant qu ce qui se passe. Donc uh, on connaît pas mal bien les, uh, les aspects uh, acoustiques et uh, le traitement de, de signal, mais l'interprétation par le cerveau est complètement différente. Donc il y a pas mal de choses qui restent qui ne sont pas du tout connues uh, en interprétant uh, le traitement de parole. Et ça reflète dans la recherche. Euh, il y a pas mal de choses qui devraient être faites euh, au futur parce qu'on ne comprend pas suffisamment ce que l'humain fait. Ce n'est pas forcément nécessaire pour simuler l'humain dans l'intelligence artificielle qu'on simule le, le processus chez l'humain, mais c'est un bon bonne départ pour, pour comprendre. Et par exemple, le, 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 la piste entre le corps dans l'oreille et le cerveau, il y a beaucoup de niveaux Uh, qu'on simule un petit peu dans les réseaux neuronaux artificiels, Artificial Neural Network, uh, mais uh, notre système est beaucoup plus complexe que les systèmes utilisés dans les ordinateurs qui utilisent trois couches. Il y a juste trois niveaux uh, de, 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 de nerfs. Uh, bien sûr, dans le système uh, réel, humain, il y a un énorme nombre de, de, de couches. Donc, on ne peut pas vraiment simuler uh, le système chez l'humain. Il faut chercher une autre façon de, de fonctionner. Bon. Uh, le vrai parole, un signal typique, uh, ce qu'on voit sur l'oscilloscope, ce qu'on voit dans les films et les télévisions, contient uh, les périodes lorsque le code vocal se ferme et s'ouvre. Uh, et ça varie dynamiquement. Ce n'est pas un signal stationnaire, c'est beaucoup de non stationnaire. Ça, c'est juste un exemple en uh, 400 millisecondes, uh, 4 pistes de 100 millisecondes, qui voit le dynamisme de la parole et le fait que uh, même ce qu'on dit période n'est pas vraiment périodique, c'est quasi périodique. Uh, et l'humain, lorsqu'on simule chez un uh, synthétiseur, il euh, y a un problème. Si on génère un signal vraiment périodique, la personne qui entend la voix synthétique dit c'est pas correct, c'est pas naturel, parce que c'est tout, tout périodique, c'est tout mécanique. Donc il faut euh, 
pour vraiment avoir un aspect naturel, il ne faut pas être périodique, parce que lui-même n'est pas capable de vraiment générer un signal périodique, même si grosso modo euh, c'est périodique. Euh, donc le, le premier aspect à souligner, c'est la, la variabilité qui est la parole. C'est un énorme nombre de variabilité dans le temps, dans le spectre, à travers les différents locuteurs. Et il se cause pas mal de problèmes euh, en termes en terme de euh, reconnaissance de parole ou de synthèse de parole. Synthèse de parole, c'est moins euh, difficile, c'est moins, moins un problème de variabilité parce qu'on peut simuler euh, une voix. Et si vous qui écoutez la, la parole, vous acceptez le, cette voix-là. Mais euh, lorsque c'est l'inverse, c'est le reconnaissance de parole, euh, vous parlez et l'ordinateur devrait interpréter votre voix, c'est l'ordinateur qui devrait adapter à votre voix. Et là, dans, dans ce cas-là, la variabilité dans vos paroles cause pas mal de problèmes chez euh, l'ordinateur qui est pour programmer, parce que l'ordinateur n'est pas dans une bonne position d'adapter euh, ad hoc euh, pour la variabilité. Il faut vraiment programmer pour tenir compte de la variabilité. Et juste ici, euh, la variabilité se voit assez rapidement. Il y a juste euh, cinq voyelles. Il y a I, E, A, O, U pendant euh, une euh, demi-seconde. Euh, non, pas une demi-seconde, c'est juste euh, une vingtaine de secondes. C'est juste peut-être 50 millisecondes. Typiquement, chaque période est 10 millisecondes. Donc, il y a 100 périodes dans une seconde. Il y a pas mal de, de paroles, même dans une seconde. Dans une seconde, on pourrait avoir euh, 10 sons facilement, même 12 sons par seconde. Et chaque son comprend peut-être 8 ou 10 périodes. Donc il y a pas mal de choses là-dedans. C'est pourquoi dans le codage de paroles, euh, il y a pas mal de, de bits de, à passer. On peut réduire le taux de, de, de transmission, mais euh, a priori, il y a pas mal de choses à faire. Et ici, on peut voir dans le domaine temporel euh, différents aspects euh, mais qui sont pas mal difficiles à distinguer. Lorsqu'on demande de créer un système pour reconnaître A euh, contre O contre U, euh, ce n'est pas dans le domaine temporel qui nous intéresse le plus, c'est vraiment dans le domaine euh, spectral. Et la raison pourquoi passer au domaine spectral, par exemple ici, ça c'est une un spectrogramme, euh, c'est que euh, dans la production de paroles, la le, le, le variabilité est énorme à travers les signaux dans le domaine temporel et beaucoup moins dans le domaine spectral. Ou autrement dit, euh, la personne lorsque génère la parole contrôle mieux dans le domaine spectral que dans le domaine temporel. Et également leur veille euh, tient compte plus tôt euh, la distribution de l'énergie dans la fréquence que dans le domaine temporel. Euh, Ce n'est pas euh, à dire qu'il n'y a pas d'informations dans le domaine temporel, oui, mais il y a plus de contrôle, moins de variabilité dans le domaine spectral. Donc, euh, ça c'est une outil, le, le spectre band, qui est bien utilisé euh, dans différents aspects de, de, de traitement de parole. Normalement, euh, c'est l'approche, je dois vous dire, wide band, bande large, au lieu de bande étroite ici. C'est juste une question d'interprétation. En termes de transmission Fourier, il y a toujours le choix de fenêtre qui choisit euh, le, la bande d'analyse. On va avoir une bonne résolution, soit dans le domaine fréquentiel, pour voir les harmoniques des codes vocales, ça c'est le là, ou avoir une bonne une résolution temporelle dans les actions euh, dans le domaine euh, pour le white band spectrogramme. On peut voir où se trouve le, le code vocal, se ferme, s'ouvre euh, clairement dans, dans un et l'autre. Mais quand même, une combinaison de l'un et l'autre nous donne pas mal d'informations appropriées pour reconnaissance, synthèse et codage de parole. Euh, ce n'est pas toute l'information dans ce spectrogramme comme cela parce qu'on élimine les phases. Et toujours chez une transmission Fourier, il y a amplitude, ce qu'on voit ici, et la phase que, que le spectrogramme ne demande pas. La phase est importante pour le, la qualité des paroles dans les téléphonies cellulaires. Oui, il faut faire attention à la phase, mais euh, au niveau de reconnaissance des paroles, typiquement les systèmes ignorent complètement la phase. C'est au niveau de, de spectrogramme qu'on peut voir euh, ce qui nous intéresse. Par exemple, ici, le fait qu'il y a des résonances 
qui monte, qui, de, qui descend, euh, c'est là-bas qu'on voit les différences entre les différentes saumons euh, dans ce euh, langage. Ce que j'examine, je, je, bien sûr, euh, les applications codage de percol s'appliquent à, à toute langue, pas de problème là-bas. Euh, pour la reconnaissance et la synthèse de percol, par contre, il faut cibler la recherche dans une langue spécifique. Bien sûr, il y a certains aspects de ce que j'ai parlé aujourd'hui qui appliquent universellement à toute langue, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Il euh, faut tenir compte euh, de la langue spécifique. Donc, normalement, je présume que tout le monde a accès au vocabulaire phonémique. Donc, dans un dictionnaire, on voit facilement le liste des phonèmes dans un langage. Euh, typiquement, il y a une trentaine de, de phonèmes. Euh, pour le synthèse et la reconnaissance, bien sûr, il faut tenir compte. Euh, euh, ces volumes, il faut avoir l'idée de comment c'est généré et comment euh, les interprète. Parce que pour la reconnaissance, il faut accepter un perdon, il faut classifier et identifier chaque phonème lorsqu'il arrive dans, dans le signal. Pour la production de perdon, il y a une excitation et une euh, conduite vocale. Donc, euh, dans le génie électrique, il y a toujours une modélisation comme un filtre excité par l'excitation. Euh, même chose pour les instruments musicaux. On a un tuyau comme une flûte ou un trombone euh, qui simule le fond connu vocal, effectivement, et on excite avec une vibration. Dans les, euh, dans les instruments musicaux, typiquement, il y a quelque chose qui vibre dans l'excitation qui excite effectivement le système. Donc, euh, c'est vraiment une bonne euh, modélisation euh, pour, euh, pour le chez l'humain. Il y a des, des bouffées d'air qui excitent à cause de la corde vocale. Euh, et c'est la forme du corde vocal, leur, euh, leur distribution des déserts qui donne les différentes euh, phonèmes. Euh, il y a l'aspect de corticulation qui cause pas mal de problèmes. C'est le fait que ce n'est pas chaque phonème qui se prononce euh, isolément, euh, uniquement, sans affecter l'autre. Il y a beaucoup des effets entre les phonèmes. Un phonème qui se prononce est affecté par ses voisins, et pas juste les voisins, mais juste à gauche, à gauche et à droite, mais plus loin. Par exemple, dans le mot strew, par exemple. Typiquement, pour ou, le phonème ou, il faut arrondir les lèvres. Mais pour le S, le T, le R, strew, le S, T, R n'est pas d'arrondissement des lèvres. Par contre, lorsqu'on dit « true », oui, on a arrondi les lèvres bien avant le goût. Euh, et ça affecte le, 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 les acoustiques qui sont. Et une autre euh, chose qui n'est pas euh, étudiée, mais pas suffisamment, c'est l'intonation. Ça veut dire que la, la hauteur, l'intonation euh, des codes vocales, le taux de vibration des codes vocales, euh, la, la mélodie, si on veut, euh, le durée, chaque son, euh, varie énormément en durée. J'ai mentionné qu'il y a peut-être 12 phonèmes par seconde, typiquement, mais on pourrait avoir des phonèmes de 20 millisecondes et des phonèmes de 200 millisecondes. Euh, donc, c'est très important. Euh, et intensité. On peut varier euh, ces trois choses qui font des composants de, de, de l'intonation euh, avec une certaine indépendance des phonèmes. Mais quand même, l'intonation a beaucoup d'importance dans la communication humaine. Le, lorsque la personne parle, il varie ses intonations uh, pour communiquer uh, les aspects sémantiques et syntaxiques et émotionnels même. Et certaines langues, uh, comme le chinois, uh, pour signaler uh, les phonèmes également. Mais c'est au niveau de l'intonation qu'il n'y a pas suffisamment de, de recherche uh, à date. Bien sûr, pour chaque phonème, on pourrait avoir une forme de conduit vocal qui sort, euh, bien sûr, euh, des aspects de, 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 de la acoustique. Okay. Et au niveau de la reconnaissance de parole, c'est interpréter les spectrogrammes, effectivement. La, la, la tâche pour la reconnaissance de parole, c'est de voir une image comme cela et interpréter euh, le texte qui correspond. Ça, c'est toujours le défi que je donne à mes étudiants dans mon cours. Voici le spectrogramme, donnez-moi le texte qui correspond. C'est vraiment un problème difficile. Alors, en général, si on sait qu'un certain texte est justement les chiffres, les lettres de l'alphabet, ah, c'est beaucoup plus facile. 
Et lorsqu'on dit c'est n'importe quelle phrase dans un langue, oh, ça c'est un problème majeur. Il faut euh, suivre les résonances, même si les résonances manquent de l'énergie. Il euh, faut examiner euh, euh, tout le dynamisme euh, dans le, le spectre d'art pour, euh, pour l'interpréter. Bien sûr, pour commencer là-bas, euh, on identifie les phonèmes, les phonèmes de base comme I, N, E, A, A, O, 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 etc. Ça, c'est pour l'anglais, mais c'est pareil pour le français. Et on voit, euh, c'est une distribution de l'énergie euh, en termes de la de, de, de première, deuxième, troisième et quatrième résonance, qui sont les formants, les résonances là-bas. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Euh, dans toutes les reconnaissances des formes, on peut avoir des, des, des cibles, des, des patterns euh, typiques. Et, une distribution gaussienne, peut-être pas gaussienne, mais il y a toujours une distribution statistique qui dit qu'il y a une mouelle, et, mais on ne voit pas cela toujours. Alors, on, on peut euh, viser vers une, une forme euh, typique, par exemple, euh, pour les voyelles I, A et U, il y a des, des formes typiques pour le côté vocal, il y a des, précisément des résonances qui sont typiques pour les C3 voyelles, les C3 voyelles qui existent dans toutes les langues. Si vous trouvez une langue qui n'est pas d'IA à haut, vous me laissez le savoir. Parce que je pense que c'est toujours là. Euh, c'est toujours la, la position de première, deuxième et troisième résonance, est-ce que c'est proche ou loin, euh, qui distingue l'un à l'autre. Mais en voyant cela, ah, c'est facile euh, de, de, de reconnaître I ou A, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de cas, euh, même pour juste pour sortir, une telle euh, représentation des paroles à côté de l'analyse euh, Trophy Fourier, ça c'est un défi. Juste pour vous montrer euh, le, le français, la même chose pour le français, il y a le U, E et E, le phonème en français, les voyelles arrondies en avant qui arrondit les lèvres qui n'existent pas en anglais, euh, qui a une certaine forme, que, par exemple, les résonances sont plus basses que I, E et E qui sont les voyelles sans arrondir, euh, arrondissant les lèvres. Okay. Alors, le problème, par exemple ici, c'est que normalement on cherche 1, 2, 3, 4 résonances dans une gamme entre 0 et 4 kHz. Alors, pourquoi 0 et 4 kHz Ça c'est typiquement les basses fréquences qui passent par le téléphone. Le téléphone euh, ne passe pas les vraies basses fréquences entre 0 et 300 Hz, c'est éliminé. Heureusement, il y a, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'énergie, euh, la perte de cette euh, bande euh, n'est pas très dommageante pour la communication. Et on perd les résonants à l'énergie plus haut que peut-être 3300 euh, Hz. Euh, dans le AM et FM, dans les compactistes, oui, il y a une énorme euh, haute fréquence, mais chez le téléphone, on coupe. Euh, et c'est quoi ce problème? Pas pour les voyelles, les voyelles c'est correct, mais pour les fricadilles comme c'est chaud. Si on dit au téléphone, tss, 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 on n'entend rien de l'autre côté, donc euh, presque rien. Donc euh, c'est un problème, mais euh, euh, même chez les voyelles, il y a certains voyelles comme O et O qui manquent l'énergie. L'énergie n'est pas là euh, lorsqu'on présume qu'il faut avoir l'énergie. Donc il y avait une approche dans les années 70, euh, qui était fort pour suivre les résonances dans ce spectre band, qui sont abandonnées effectivement, presque abandonnées, euh, depuis 1980, euh, euh, parce que c'est trop difficile, parce qu'il y a des cas qui de l'énergie disparaît. Euh, mais quand même, à euh, mon avis, c'est toujours important de, de le faire, euh, parce que c'est à ce niveau qu'on peut représenter la période dans cette façon. Euh, économique, efficace et vraiment organisable euh, vers le, ce que la personne génère. Euh, il y a certaines euh, nuances qui sont assez difficiles pour reconnaître la parole. Euh, par exemple, en français, la nasalisation des voyelles. La différence entre N et N, N et A et O, la nasalisation des voyelles cause un léger changement en termes de résonance, en termes de largeur de bande, etc., euh, qui est très important pour reconnaître le français, par exemple, pour le système de, de, de 
concept de, de Boyel, euh, mais euh, toujours une difficulté euh, chez, euh, chez les systèmes. Juste pour apprécier le, le, la variabilité dans la parole, ça c'est une étude qui a été faite oh, ça fait longtemps. Euh, on a, ça c'est un histogramme ou un scatter diagram euh, en termes de voyelles. L'axe horizontal ici, c'est la résonance, la première résonance entre 200 et 1200 Hz. Ça, c'est la gamme de première résonance. Et la deuxième résonance entre 500 et peut-être 3000 Hz. Donc, les gammes de résonance varient. Euh, et euh, voilà, ça, c'est tous les U à travers 76 locuteurs, hommes, femmes et enfants. Donc, il y a une grande variabilité, euh, assez grande, par exemple, il y a un U, U avec 600 Hz et un U avec 1200 Hz. Parce que ici, ça c'est un U pour, U pour un homme et ça c'est un U pour un enfant. Euh, des fois, il y a des, des chevauchements. Il y a des catégories, ça c'est les catégories des A et les catégories des O. Donc, il y a une certaine fréquence. Euh, qui se présentent les A et le A ensemble. Et comment ça euh, Ça, c'est en deux dimensions. C'est juste la première et la deuxième résonance. Mais bien sûr, la formation de l'anapergo se présente dans la troisième résonance, la quatrième résonance et également le, le, le code vocal, l'intonation et même le durée et toute autre chose. Euh, donc, si je fais une, une image en plusieurs dimensions, on peut avoir des clusters, des ellipsoïdes qui sont plus petits, qui sont faits. Surtout, les, euh, par exemple, pour les enfants, le fréquence fondamentale est tellement haut comparé aux hommes. Donc, euh, mais quand même, il euh, y a une énorme variabilité euh, dans le domaine fréquentiel, temporel et autres, euh, qui cause pas mal de problèmes pour le reconnaissance de Pergol. Juste une autre façon de fait un exemple de cette co-articulation, euh, le fait que ça c'est un chiffre téléphonique, ça c'est 8282, comme quatre chiffres. Mais on voit que euh, ça c'est dans le domaine temporel et ça c'est le spectrogramme. Donc si on compare le A et le A ici et le tout et le tout là-bas, on voit qu'il y a une énorme différence entre le domaine temporel et dans les distributions des de résonances. Euh, et ça, c'est le problème pour le reconstruire de Perrault qui devrait accepter une telle séquence et qui devrait interpréter que euh, ces deux mots sont la même chose. Et ces deux mots sont la même chose. Même chose en termes de texte. C'est pas la même chose en termes d'acoustique, mais euh, effectivement, pour sortir dans ce reconstruire de Perrault, euh, oui, il faut, euh, faut une, une telle interprétation. Je pense que vous n'êtes pas des ingénieurs, mais quand même, juste pour un thème de système, euh, comment générer la parole. La parole arrive comme cela pour les, dans le domaine temporel ou dans le domaine spectral, si on voit la fréquence et l'amplitude en termes des harmoniques et les résonances. Il y a toujours une interprétation en termes de génération. Euh, chez le plot, il y a des bouffées d'air qui sont qui euh, fait une convolution, passe par un filtre, avec les réponses euh, qui sont le contenu vocal. Si je pouvais exciter mon contenu vocal avec une seule impression à la fois, je pourrais sortir un signal comme ça. Normalement, on fait des convolutions qui sont la parole. Dans le domaine fréquentiel, on a le produit des, des harmoniques générées par le contenu vocal et les résonances pour le contenu vocal. Ça, c'est le modèle très simple. En termes de durée, il euh, y a une nombre de variabilités. Y a, typiquement, euh, euh, les voyelles avec en phase, c'est 130 millisecondes, mais d'autres formes, euh, c'est peut-être 70 millisecondes, mais une énorme variabilité. Euh, typiquement, il y a 20% qui sont des silences. Normalement, euh, dans une euh, conversation, euh, il y a pas mal de temps, on, on, on ne dit rien. Et il y a un nombre de variabilités concernant les différents euh, aspects. Les, les voyelles sont plus longues que d'autres. 
euh, selon euh, la hauteur de la langue, selon l'emphase donnée euh, à la fin, le fin le syllabe final dans cette phrase sont rallongés, euh, sont plus longs, euh, le, le durée euh, est plus petit lorsqu'on donne plus de syllabes dans un mot, il y a des voyelles qui sont plus longues euh, avant euh, les, voyelles, les consonnes boisées que non boisées. Euh, euh, il y a même des, des choses que la dernière chose que je, je, je note ici. Euh, en anglais, lorsqu'on dit lip, lint et mink, euh, les nasales, le M, N et le IN, sont très courts. Et la raison pourquoi c'est très court, c'est à cause que euh, la personne qui entend lip, lint et mink pourrait interpréter. Euh, le mot parce que le M et le P c'est toujours euh, prononcé avec les lèvres. Le M et le T c'est toujours prononcé avec la euh, position alvéolaire. Et le ING et le K sont toujours vélèbres. Donc les, les, les caractéristiques sont communes. On ne peut pas sauter de l'un à l'autre. On ne peut pas avoir un M suivi par un T. C'est illégal en, en anglais. Donc euh, il, lorsque la personne parle, il le génère, le signal. Euh, pas mal euh, plus, plus court. Si, euh, juste pour une minute, je, je parle de différentes langues, euh, il y a une énorme différence entre les langues, euh, toutes les langues, I, A et U. Euh, si on dit italien, espagnol, ajoute le A et le O, le français bien sûr. Euh, mais le japonais, l'espagnol, c'est incroyable, c'est tout. Euh, mais français, anglais, euh, peut-être une, une 11 ou 12 voyelles euh, qui sont plus compliquées. Euh, en français, bien sûr, on a la euh, voyelle nasalisée et les arrondissants en avant. En, en russe, il y a des, euh, on n'arrondit pas les lèvres pour les voyelles en, en arrière. C'est très difficile pour moi de, de prononcer et même pour les français, je pense, parce que c'est au contraire de ce qu'on on apprend. Uh, il y a certains uh, endroits comme labial, labial, vélé qui sont bien connus, uh, bien utilisés. Il y a, en en Indie, il y a différentes uh, façons dont on dit te, pe, de, ge, de. Il y a différentes façons que j'ai toujours le problème de simuler, mais uh, uh, ça fait une différence. Uh, il y a pas mal de langues qui sont monosyllabiques. Uh, le chinois, par exemple, est toujours. Consonne voyelle, consonne voyelle, consonne voyelle, il y a syllabe, 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 c'est tout. C'est très, très facile. Euh, très facile pour simuler, peut-être pour la reconnaissance, euh, euh, beaucoup plus simple pour la reconnaissance que l'anglais et le français, qu'on pourrait avoir euh, une séquence de plusieurs voyelles et ensuite plusieurs consonnes. Mais dans les autres langues, c'est consonne voyelle, consonne voyelle qui euh, euh, simplifie énormément euh, euh, cette situation. Okay. Bon. Je vais sauter cette chose ici parce que je me demande de toujours le temps pour discuter sur cela. Euh... Okay. Pour distinguer les différentes sons, il y a ces trois catégories. Il y a la manière d'articulation, l'endroit d'articulation et le boisement. Dans la reconnaissance de Pergol, c'est ce qu'on cherche, et c'est très. Pour distinguer euh, les plausibles, les stops, comme peut-être et les fricatives comme ce, che, les glides comme roi, les liquides comme ou et e, et les voyelles. Et les nasales, bien sûr, les M et les N. Ce sont les catégories. Euh, ça, c'est typiquement la manière et typiquement facile d'identifier. Donc, beaucoup moins d'erreurs dans la reconnaissance. C'est au niveau de l'endroit d'articulation, où se situe la construction dans le code vocal. Ça cause pas mal de problèmes, parce que les, les, les traits euh, sont difficiles à saisir. Euh, si on peut avoir une caméra, si on a une reconnaissance multimodale qui accepte la parole et une image d'une personne avec les lèvres A, ça facilite. C'est facile de la situation, mais normalement, les applications avec des téléphones cellulaires, il n'y a pas de caméra, il y a juste de la parole. Et identifier l'endroit le, est, est le plus difficile. Le boisement, est-ce que c'est périodique ou croisé périodique ou non autre, ça c'est normalement facile à, à identifier. Pour le 
croisement, par exemple, euh, il y a ce qu'on dit, « the voice onset time ». Parce que dans les, les, les plosives, c'est le délai entre le, le, le release, le relâchement euh, de construction et euh, le début de croisement. Parce qu'on dit « pa »,« ta », et là, ça c'est l'aspiration. Euh, et qui, ce, ce délai dans l'aspiration identifie euh, certains aspects pour le, euh, pour le système. Pour les voyelles, si vous pouvez voir cela, il y a, on, on dit toujours un triangle de voyelles. On a la I, la A et le U. Euh, ça fait un triangle, mais avec d'autres voyelles comme le, le U, le E, le E, le O, le A, on peut avoir beaucoup d'autres choses que le triangle, mais typiquement on ne parle toujours une question de, euh, de situer euh, le, dans le triangle. On peut identifier des différentes résonances. La première, deuxième et troisième résonance pour différentes voyelles en français. Et même chose pour les certaines consonnes. Euh, mais si ça, comme je l'ai mentionné, c'est toujours euh, des, des valeurs typiques et euh, qui n'est pas forcément euh, bien euh, adopté pour, euh, pour, tout, euh, pour tous les, les cas chez différents locuteurs. Par exemple, pour le triangle de voyelles, euh, on peut identifier le I, A, et le A et le O avec le positionnement des premières et deuxièmes résonances pour un homme de 60, euh, pas 60, de 10, euh, 17 cm le long de la colonne locale. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour les, les, les femmes, les enfants C'est plus petit. Euh, Lorsqu'on ra raccourcit une colonne locale, on monte. Euh, de pas de proportion linéaire à euh, les résonances. Malheureusement, ce n'est pas exactement linéaire parce que la différence entre le conduit vocal pour l'homme, femme et pour l'enfant n'est pas juste une question d'agrandissement linéaire. Il y a beaucoup de, de choses non linéaires là-dedans qui causent des problèmes. Mais en général, on, on parle simplement de, de varier pour un certain pourcentage. On a une interprétation que la première résonance monte et descend avec la hauteur de la langue. La deuxième résonance monte et descend avec la position latérale. Euh, typiquement, il y a des résonances chaque millions. Et ça, c'est la raison pourquoi euh, on utilise dans, dans un code d'astropergole, euh, la prédiction linéaire euh, donne toujours euh, un dix coefficients. C'est les dix coefficients qui représentent cinq résonances, parce qu'il y a toujours deux pôle pour chaque euh, résonance et euh, euh, il y a une résonance chaque millètre donc grosso modo pour une vente de téléphone euh, 10 euh, coefficients euh, représente euh, pas mal euh, ce qu'on a besoin okay. euh, bon je pense que ça suffit pour euh, l'introduction euh, euh, juste pour dire un dernier mot ici euh, souvent Lorsqu'on examine, euh, on voit la première et la deuxième résonance et on, et on ignore souvent la troisième résonance. Mais la troisième résonance est pas mal importante pour le, le son « er » en anglais. Pas le « r » en français, mais le « er » en anglais est bien identifié parce que la troisième résonance est très bas. Euh, mais le « er » en anglais n'existe pas très bien. En, en italien, espagnol, français et d'autres langues, euh, euh, mais c'est intéressant que euh, ce son est euh, pas mal raisonnable à identifier lorsqu'on examine les trois résonances. Si on pourrait trouver les trois résonances, ça c'est de l'autre problème. Bon, ok, passons maintenant à la question d'application de parole. Typiquement, euh, ça c'est la, la gamme de possibilités. Euh, Lorsqu'on a une personne, typiquement avec le téléphone, pas toujours, mais typiquement, on peut identifier ce qui parle, le texte, on peut identifier qui parle, ou même quelle langue il utilise. Et même, peut-être, on va ajouter une question, quelle est l'émotion Est-ce qu'il est fâché, heureux Et bien sûr, fait accès à une base de données 
uh, pour générer la, la synthèse des paroles pour avoir une bonne conversation. Uh, comme nous l'avons mentionné, c'est beaucoup mieux de pousser les boutons ou dire oui, un, deux, trois, uh, avoir une bonne conversation avec l'ordinateur. Ça, c'est beaucoup plus facile pour amener à que commode que de façon actuelle que le système fonctionne. Et ça va arriver. Ça, ça pourrait prendre euh, certaines années encore, mais ça, pour, euh, ça va arriver. Euh, les plus de recherche, le codage, et la génération et la reconnaissance des périodes et, et euh, l'hôpital. Ok, permettez-moi d'examiner un par un. Euh, le codage, le, le synthèse et le reconnaissance. Euh, pourquoi faire le codage? Euh, les applications euh, numériques, il y a moins de bruit, plus de sécurité, euh, utiliser de nouvelles technologies et nous réduire les coûts. Donc, euh, les applications euh, euh, sont euh, évidentes. Évident. Euh, la façon qu'on utilise, euh, plus que ce je l'ai mentionné, un codage adaptatif et différentiel avec différentes bandes de fréquence, surtout lorsqu'on passe euh, à large bande pour les applications, euh, les MP3s euh, euh, pour les, euh, la musique, euh, c'est on fait une distinction entre différentes bandes de fréquence. Euh, mais pour la parole, euh, c'est moins intéressant de, euh, de faire euh, une distinction entre différentes bandes. Pour la synthèse, une deuxième application, je vais parler, euh, génération automatique des paroles à partir du texte. Pourquoi euh, Pour les aveugles, par exemple, ça c'est une application très évidente hein, pour générer euh, les paroles. Euh, même s'il faut utiliser les mots yeux pour autre chose, vous pouvez accepter l'information. Euh, il y a une séquence de choses à faire pour traduire les textes en phonème par règle pour faire une analyse syntaxique pour déterminer l'intonation, si on veut avoir une bonne qualité. Il euh, faut simuler l'excitation vocale et le filtrage du contenu vocal. Et comment le faire? On fait des, des, euh, euh, des tests euh, auditifs euh, pour, euh, pour vérifier quels sont les aspects qui sont euh, euh, appropriés. Il y a différentes façons de faire une analyse de percoles. Euh, il y a toujours le transmet Fourier, le FFT, il y a la production de lumière, il y a ce qu'on dit le, le capstre, je vais mentionner cela en quelques minutes. Et il y a même des, des gens qui ont une modélisation de l'oreille, euh, parce que euh, c'est des bonnes choses de simuler une personne qui entend, mais euh, ce n'est pas beaucoup de succès avec le modèle d'oreille. A beaucoup plus de succès avec le capsule et avec le produit de Il y a des fois avec des canaux euh, avec différentes bandes de fréquence. Ce qui nous intéresse, euh, les dérivés euh, des pentes de spectre, euh, la fréquence fondamentale, les résonances, énergie. C'est toujours l'énergie qui compte. Dans une analyse spectrale, c'est la présence et pas l'absence de l'énergie qui est importante. Il euh, faut, faut faire beaucoup moins d'attention pour modéliser le spectre dans les vallées. C'est les pics qui sont importants. On peut modifier les vallées sans avoir une perception. Qui, euh, donc, c'est plutôt les, les pics qui sont très importants à, à modéliser. Okay. Le système actuel, il y a certaines restrictions sérieuse. Euh, typiquement, pour le système de synthèse de paroles, on utilise toujours les messages préenregistrés. Euh, si on passe à un vrai texte de paroles euh, général qui accepte n'importe quel texte, normalement on, on, on entend euh, qu'il y a le, euh, pas, pas tout à fait naturel. Dans la reconnaissance de paroles, il y a même plus de content. Il y a le vocabulaire limité. Typiquement, euh, oui, on peut acheter des, des logiciels qui acceptent n'importe quelle chose, mais normalement, si vous utilisez un vocabulaire assez grand, euh, le système fait beaucoup d'erreurs. Euh, donc, normalement, il faut limiter votre vocabulaire. Euh, les systèmes qui entraînent le voix sont beaucoup plus performants, précis, que les systèmes qui acceptent n'importe quelle personne. 
lorsqu'on a des conditions routées, lorsqu'on utilise euh, un autre euh, système euh, pour entrer la pergole, euh, normalement la, 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 la performance diminue. Euh, si je mets des incitations, si je mets E, 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 je répète des, des parties des, des phrases, ça pose un problème mais pas mal, tout, euh, pas mal euh, important. Et euh, pour l'état de progrès actuel, euh, oui, acceptable. Les performances au synthèse, courage bien sûr, pas de problème, pas de problème, c'est euh, acceptable. Euh, synthèse raisonnable, reconnaissance euh, moins intéressante. Euh, par exemple, dans les vraies conversations, il y a des bases de données comme switchboard, call home, euh, bref, etc. Euh, ça arrive souvent que euh, on peut faire un énorme nombre d'erreurs euh, dans les systèmes actuels, même avec les systèmes euh, de nos jours. Donc, ça reste pas mal de recherche à faire, ça c'est sûr. Ok, pour le, le comptage de Pergol, euh, le, le but c'est de réduire le temps de transmission en retenant la qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? Intelligibilité et naturel. Il y a deux aspects qui ne sont pas exactement la même chose. On peut augmenter l'intelligibilité, pas forcément en augmentant la naturel. Euh, normalement, euh, dans les systèmes téléphoniques, on chante un 8000 fois par seconde euh, parce qu'on coupe euh, 4, 4, 4 000 Hz. Euh, le, le, Téléphonie normale, c'est 64 kilobits par seconde. Euh, mais bien sûr, pour le téléphonie cellulaire actuel, on réduit à grosso modo 10 kilobits par seconde. Donc, il y a cette compression qu'on qu fait. Okay. Et une façon qu'on fait les, les avances euh, récentes, c'est pour l'excitation le, euh, vectorielle. Il y a une approche vectorielle qui euh, permet de, de euh, modéliser euh, les blocs de données. Parce qu'il y a une codeur, et, euh, le codeur traditionnel envoie chaque échantillon indépendamment. Et on sait que les ensembles des échantillons, soit dans le domaine temporel ou fréquentiel, contiennent beaucoup de redondance. Il y a beaucoup de corrélation là-dedans. Et on peut coder mieux euh, avec un bloc. Et euh, ça, c'est la, la, la cloche euh, plus récente hein, euh, qui lui permet de, de, de fonctionner euh, avec des avantages. Si on pense que. C'est quoi les limites C'est quoi les limites importantes pour le codage de, de parole euh, Typiquement, à haut niveau, avec 64 kilobits, ça c'est simple. Avec des approches adaptatives et différentielles, on peut diminuer à, à 32 kb par seconde, ça c'est ADPCM. Euh, avec un codage plus complexe, peut-être 10 à 16 kb par seconde, c'est comme le téléphone cellulaire. Il y a même des, des, des transmissions à, à 2 à 5 kb par seconde, comme la production linéaire standard. Mais ultimement, on pourrait diminuer au niveau du texte. Euh, à la limite, on peut accepter le texte euh, et transmettre peut-être 20 lettres ou 12 phonèmes par seconde avec 5 bits par lettre parce qu'il y a peut-être 26 lettres ou, ou 30 phonèmes, 32 phonèmes, bon, le, le 2, 32, c'est 5 bits. Euh, donc on pourrait avoir une transmission à, à 100 bits par seconde. Euh, ça n'inclut pas peut-être euh, l'identité des personnes qui parlent, euh, l'émotion, euh, mais juste en, en termes de, de texte, oui, euh, on, peut, on pourrait avoir une, une bonne euh, réduction de l'information. Et ça, c'est une autre façon de, de voir euh, cette image, que le, le vrai taux de transmission, c'est peut-être 50 ou 100 bits par seconde. Mais normalement, dans un canal, c'est plutôt les... À plus de 10 km par seconde, parce que lorsqu'on passe par la tête pour le générer la parole ou pour l'interprétation, ça c'est la synthèse en haut et la reconnaissance en bas, euh, il y a question de, de manipuler les, les, les bits. Et le, 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 le défi pour la reconnaissance de la parole, c'est d'accepter la parole 
à peut-être 64 kilobits par seconde et faire une compréhension des messages qui existent vraiment à, à basse taux. C'est vraiment la réduction des de, de, de limites qui sont de, de défis à faire, qui sont nécessaires pour, euh, pour faire cette analyse. Typiquement, pour la reconnaissance d'intervalle, on fait une analyse qui fait la concentration sur le spectre. Ça, c'est un typique spectre pour une voyelle, c'est amplitude et euh, fréquence. Et on voit des harmoniques, on voit des basses qui font des résonances. Mais ça, c'est le défi de la basse équelle. Étant donné une image comme cela, est-ce qu'on pourrait sortir le fait qu'il y a une résonance ici, il y a une autre résonance là-bas? Peut-être une troisième ici, mais peut-être une troisième là-bas. Euh, donc, c'est toujours l'interprétation de où se trouvent les résonances pour, euh, pour vraiment distinguer les différentes euh, phonèmes. Alors, on a une approche, plusieurs approches, bien sûr. Euh, typiquement, on fait une concentration sur une enveloppe. Dans le spectre que je viens de vous montrer, il y a des détails à plusieurs niveaux. Il y a des détails harmoniques et des détails globales. C'est plutôt l'enveloppe euh, qui est importante pour distinguer les différents fonds de vos vocal. Et les harmoniques, c'est pour l'excitation. Et on ignore typiquement l'excitation, euh, comme je mentionne ici. Et pour faire cela, dans les années 70, on a développé la production lumière, qui est utilisée toujours chez, dans le système téléphonie okay, euh, pour coder dans un nombre de bits, euh, nombre de bits euh, pour un positionnement de bonne vocal, euh, 50 bits ou peut-être même avec une réduction, même euh, dizaines de bits. Euh, au niveau de speech, euh, de parole automatique, euh, c'est plutôt le, le capstrap processing qui est utilisé parce que ça exploite euh, certains aspects auditifs qui n'est pas facile à exploiter dans la production de lumière pour le codage. Et le quantification vectorielle est euh, bien utilisée pour réduire en, encore euh, la reconnaissance euh, de la parole. On entend euh, dans la reconnaissance de verbal souvent euh, le soi le MFCC, euh, Mel Frequency Capital Coefficient, c'est coefficient capital euh, euh, échelle Mel. Échelle Mel, c'est une échelle euh, auditive qui fait correspondance à l'oreille, le cochlée dans l'oreille, euh, qui n'est pas lumière. Le fait que les basses fréquences, 0 jusqu'à 1000 Hz, sont plus forcément de linéaires. Il y a beaucoup de résolution, beaucoup de perception euh, euh, linéaire jusqu'à 1000 Hz. Mais après, pour les autres fréquences, euh, il y a moins de précision dans l'oreille euh, lorsqu'on monte en fréquence. Et c'est ça le, le, le chaîne même qu'il faut euh, exploiter pour, euh, pour faire le nécessaire. <coughs> Typiquement pour le codage de parole, c'est le taux de transmission qui nous intéresse. Il faut avoir un taux de transmission 8, 4, 2, 1 kilobit par seconde, si on veut. Malheureusement, la qualité subjective diminue avec le, le taux de transmission. Si on utilise le plus de lumière, euh, c'est la meilleure qualité à basse euh, taux de transmission. Mais si on monte en taux de transmission, on pourrait avoir une meilleure qualité avec le, transformé, le codage transformé, le codage souvent, le codage euh, adaptatif, le codage logarithmique euh, qui est, est utilisé actuellement dans le réseau téléphonique, toujours, parce que vous pouvez parler, lorsque le signal passe analogiquement euh, au euh, commutateur, la première chose fait une conversion en, en log PCM à 60 kilobits euh, par seconde. Le produit lumière de base utilise un tel euh, système euh, de synthèse, très simple. Euh, on utilise un générateur aléatoire pour générer du bruit comme tss, je ne peux pas faire un vrai général de, de, de bruit parce que lorsque je dis 
je fais un filtrage. Parce qu'à ce niveau ici, c'est un filtrage euh, plus blanc, qui a toute fréquence, comme peut-être, c'est mieux comme ça. Euh, et par contre, les impressions qui existent, un filtre qui va arriver avec le temps. Donc c'est un modèle très simple euh, et euh, l'important dans le codage de production de lumière, c'est la façon de modéliser le spectre dans une façon très simple. Par exemple, actuellement, si on capte par fenêtre une toute petite portion de parole comme I, par exemple, ici, on peut faire un spectre ici avec un transmis Fourier, mais c'est toujours le problème, c'est que si on commence avec peut-être 120 échantillons dans le domaine temporel, on obtient 120 échantillons dans le domaine spatial. Parce que c'est toujours le transmis Fourier. Uh, c'est trop d'informations. Il faut réduire. Uh, et avec la production de lumière, typiquement, on fait comme 8 ou 12, typiquement 10, pour avoir une représentation spectrale qui est beaucoup plus lisse que le vrai transmet Fourier qui montre la première, deuxième et troisième résonance plus clairement. Avec moins de, euh, de transmission, bien sûr, pour, pour ces choses-là. Et effectivement, le modèle actuel pour euh, le téléphone cellulaire, c'est le suivant. Euh, il, y a, il y a trois possibilités pour les systèmes de, de synthèse, je pense que euh, pour le codage. On peut exciter avec des impulsions ou le bruit, pour se générer un parole, euh, avec un euh, système multipulse qui était euh, à la mode dans les années euh, 90. 80 plus autres que 90. Et plus récemment, c'est l'approche stochastique qui utilise une excitation euh, aléatoire à partir d'un ensemble de vecteurs, une code book si on dit, euh, pour générer la parole, comme, comme le suivant ici. Euh, on fait un euh, code book, un ensemble de vecteurs pour excitation. Typiquement, on utilise un code book de 1024. Pourquoi 1024? Uh, parce que c'est 2 puissance 10, c'est 10 bits. Et uh, avec 10 bits qui est très populaire chez les codebooks, uh, la raison là-bas c'est que uh, si on fait 11 bits, on double la mémoire. Et si on fait 12 bits, on double encore la mémoire. Et le problème c'est qu'il faut chercher parmi le codebook uh, 1024 fois. Et ça prend du temps. Uh, et donc avec 1000 fois, c'est pour ce modo, le, le meilleur niveau pour uh, avoir une bonne qualité. Uh, et au général, avec une excitation choisie uh, ici pour, pour avoir une meilleure correspondance, parce qu'on fait une synthèse et correspondance avec le vrai parole pour avoir la différence, et en examinant l'erreur modifiée par la perception, uh, on choisit uh, l'excitation. Donc il y a vraiment juste une, une, une itération pour chercher la, la, la meilleure euh, sortie. Et le, les filtres ici, il y a un filtre qui euh, est utilisé pour modéliser le code vocal et un autre filtre qui, utilise, qui modélise euh, le code vocal. Et la raison pourquoi avoir deux filtres, c'est les grandes différences. Parce que le, le filtre de code, code vocal, euh, c'est juste pendant une milliseconde. Et les codes vocales se vibrent au niveau de peut-être 10 millisecondes, une grande différence là-bas. Euh, parce que ce filtre ici contient euh, peut-être 100 ou 200 euh, termes, c'est un grand filtre. Et ce filtre ici, j'ai juste 10 termes, donc c'est beaucoup plus euh, efficace là-bas. Okay. ok, passons maintenant. Euh, à la synthèse de parole. Euh, Là-bas, c'est un peu différent. On accepte le texte écrit dans un langage naturel avec abréviation, avec ponctuation, même avec faute de frappe, ça arrive. Il euh, faut traduire les lettres ensuite de phonème en respectant les règles de la langue. Donc il faut refaire pour chaque nouvelle langue. C'est pourquoi il n'existe que le français euh, mondialement pour peut-être une vingtaine de langages. 
you know, pas commercialement développé pour les autres langues. Il uh, faut déterminer une durée, une mélodie pour chaque phonème, apporter une analyse syntaxique et sémantique. Donc il faut comprendre ce que la personne voudrait voir dire pour mieux euh, organiser. Donc ce n'est pas de, un algorithme très bête pour juste dire ah, Il faut dire I, donc on procède avec les paroles parce que c'est euh, compliqué. Et c'est au niveau euh, là-bas qu'il faut euh, euh, avoir euh, le, le système correct. Par exemple, on fait une, une distinction. Euh, c'est toujours un compromis entre la qualité, mémoire, complexité et vitesse. Euh, il y a des systèmes qui stoppent les paroles naturelles euh, pour un four qui parle, pour l'auto qui parle, pour le jouet qui parle. Ah, ça suffit. Uh, mais pour les vrais systèmes qui comportent traduire n'importe quel texte, il faut avoir une certaine généralité pour uh, sortir les, les, les choses nécessaires. Donc, uh, uh, je préfère parler concernant le, le, le deuxième type de système parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, on a le texte, il faut uh, bien sûr uh, traduire pour les éperviations. Typiquement, on a un dictionnaire. Pourquoi pas? La mémoire n'est pas, pas chère. Donc, il faut euh, avoir un dictionnaire qui donne la prononciation de chaque mot. Mais ce n'est pas suffisant parce que euh, de nos jours, on invente des nouveaux mots. Il euh, y a des mots euh, étranges. Il euh, y a des fautes de frappe. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait lorsque le mot n'est pas dans le dictionnaire? Donc, il faut avoir euh, une, une autre façon euh, de convertir l'écouteur en phonémique. Et pour cela, il faut avoir un ensemble des, euh, des traductions euh, pour chaque, euh, chaque phonème euh, dans la langue. Okay. Par exemple, on peut avoir un système comme cela. Euh, As-tu vu ce fameux lapin Donc ça, c'est le texte qui entre. Euh, on a un ensemble de règles pour la prononciation. On a certaines exceptions. Uh, on peut chercher des codes pour chaque peut-être 10 phonèmes. Uh, uh, il y a cette, uh, pas mal de différents systèmes de synthèse qui utilisent des 10 phonèmes. Ça veut dire que lorsqu'on a une séquence de phonèmes comme A, T, U, V, U, c'est plutôt la combinaison 10 phonèmes qui uh, capte uh, les dynamiques de quantification. Parce que si on coupe au milieu du T, au milieu du U, au milieu du V, au milieu du S, etc. Euh, c'est là-bas que euh, le commis vocal ne change pas énormément. C'est grosso modo stable. Pas toujours, mais raisonnablement stable euh, là-bas. Et donc, si on coupe là-bas, on peut capter dans le diphonème tu, u, vu, etc. la majeure partie des cotégulations. Euh, et l'avantage de cette approche diphonémique, c'est que si on a 30 phonèmes, on pourrait avoir 930 euh, carrés, euh, 10 phonèmes, c'est pas énorme. 910 phonèmes, on peut demander à n'importe quelle personne à prononcer 910 phonèmes, c'est raisonnable. C'est pas raisonnable à demander à chaque personne pour parler 100 000 mots dans une langue, euh, même plus que 100 000 mots en français, euh, surtout avec les différentes euh, conjugaisons, etc. pour les verbes. Uh, il y a un nombre, nombre de mots dans un langue. Et ce n'est pas pratique pour demander à une personne de parler tous les mots. Mais c'est raisonnable de demander à une personne de parler tous les phonèmes ou dix phonèmes. Donc, uh, ça, c'est une approche uh, uh, qu'ils utilisent. Actuellement, uh, typiquement, on fait les phonèmes et les dix phonèmes et un ensemble limité de trois phonèmes et quoi de phonèmes et cinq phonèmes, etc. Lorsque c'est nécessaire. Typiquement, effectivement, lorsqu'on dit, lorsqu'on développe un euh, dictionnaire pour une euh, synthèse, on demande à une personne de lire un texte. Et dans ce texte, on peut couper n'importe où. On peut couper au niveau phonémique, diphonémique, ou peut-être un ensemble plus loin. Euh, et euh, lorsqu'on génère la parole, on sélectionne. On prend les différentes uni, euh, unités euh, qui existent dans le, 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 le mémoire. Donc, par exemple, si la personne a dit pendant l'heure, peut-être qu'elle a parlé pendant une heure, 
euh, on peut trouver euh, peut-être des longues séquences, de plusieurs phonèmes en série qui est approprié. Mais peut-être non, peut-être là, le, le, le mot, de, le, le temps de, de faire la synthèse, il faut faire cette, cette séquence de phonèmes qu'il n'y a pas prononcé. Donc voilà, il faut chercher des plus petites euh, unités pour coller ensemble. Euh, sur, lorsqu'on utilise des plus, plus petites unités, euh, unités euh, la qualité diminue. Euh, avec les longues unités, euh, la qualité monte. Et mais euh, de nos jours, avec la mémoire moins chère et euh, la vitesse assez rapide, oui, il y a une tendance énorme dans cette direction d'avoir des grandes mémoires. Euh, parce que dans le passé, il y a 10 ans, euh, je dirais à mes étudiants qu'il n'y a pas de problème pour mémoire et, euh, et coût pour la synthèse, c'est, c'est pas cher. Mais la qualité n'était pas excellente. Euh, dans les années 2000, euh, on a visé dans cette direction d'utiliser les grandes mémoires avec euh, pas juste les 10, 10 formes, mais les, les 3 formes, 4 formes, etc. Euh, et le problème n'est pas juste une fois, mais on enregistre plusieurs fois beaucoup de l'unité. Donc on peut avoir facilement les, les dictionnaires avec euh, plusieurs mille unités. Et il faut balayer dans le dictionnaire pour chercher l'unité correcte, pour coller ensemble, qui coûte assez cher euh, en temps de, 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 de calcul. Donc, euh, euh, de nos jours, le, le, le synthèse de Pergol approche euh, la difficulté et le coût euh, de, de reconnaissance de Pergol. Excuse-moi. Oui, bien sûr. La pose de coût, elle est gérée comment dans une modèle Ah, ok. Effectivement, pour n'importe quelle approche euh, de synthèse, soit avec une approche euh, de résonance, euh, des unités là-bas, il faut avoir l'intonation. Donc c'est, c'est un problème à part dans un certain sens. Et euh, là-bas, euh, on fait une analyse syntaxique. Donc, avec le dictionnaire, euh, dans le dictionnaire, ce n'est pas juste la prononciation des mots, c'est la catégorie syntaxique. Nom, verbe, adjectif, verbe, et des fois, une certaine explication sémantique. Parce qu'on peut avoir euh, une interprétation, euh, les couleurs, les animaux, euh, les traits euh, de, 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 des noms, adjectifs, etc. Le problème là-bas, c'est qu'il y a une énorme euh, gamme de possibilités pour euh, décrire chaque mot. Euh, mais c'est important parce que euh, le vrai intonation, pour avoir, euh, et ça c'est un défi important, lorsqu'on entend n'importe quel système de synthèse, c'est toujours au niveau de l'intonation qu'on dit que c'est correct. On va interpréter de l'interpréter, euh, l'intelligibilité, mais c'est au niveau de la durée, de l'intonation, de l'intensité, qui n'est pas exactement correcte. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de traitement de langue naturelle euh, qui examine toute l'information, le texte, effectivement, euh, pour saisir, pour sortir euh, les aspects importants. Donc, c'est, et, et c'est une recherche qu'il faut faire refaire pour chaque langue. Parce qu'il y a, il y a certaines tendances, on dit que euh, il y a, le regroupement, chaque langue normalement regroupe les mots euh, dans des phrases, des phrases nominales, verbales, adjectives, etc. Euh, et le, mais la façon de regrouper, c'est différent. Des fois, on monte, descend avec la fréquence fondamentale, des fois, on rallonge et on raccourcit les, 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 les phonèmes, euh, c'est marqué. Le, même lorsque vous parlez une fois en autre langue, c'est la dernière chose que vous euh, apprenez, c'est l'intonation. C'est toujours la dernière chose, mais, mais c'est toujours la chose qui, qui dit toujours que vous ne voulez pas une, une langue internelle. Parce que c'est la langue internelle, vous connaissez bien, vous connaissez bien la, 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 l'intonation, mais pour la personne qui apprend, c'est la dernière chose qui apprend. Et c'est, c'est le plus difficile, effectivement, chez le synthèse. <coughs> Pour la synthèse, euh, ok, voilà, c'est, c'est la sorte de chose qu'il faut faire, il faut faire les traductions, M, ça veut dire monsieur, MME, madame, il faut avoir interprété les chiffres comme selon la position, comme 3, 3, 300, etc. Euh, nous avons un ensemble de règles ici, par exemple, la séquence TI dans les mots sont assez différents. Il y a quatre façons différentes de prononcer TI selon le, le, le cas. 
Euh, on dirait que peut-être c'est pas très important parce que le dictionnaire devrait nous informer. Mais comme j'ai mentionné, c'est pas tous les, tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Donc euh, il faut avoir une, une certaine euh, approche pour euh, accepter euh, ces, ces variabilités. Par exemple ici, euh, lorsqu'on rencontre euh, cela, il ne faut dire pas rear, euh, peut-être quoi, ouais, peut-être il faut dire r e r des fois c'est r euh, Il y a certaines séquences qui devraient se prononcer dans une façon autre que euh, selon les, les, les règles. Euh, ça c'est juste un exemple. Et un autre petit exemple, c'est que lorsqu'on a euh, un H 3 0 pour prononcer correctement, 2-3 H 28, pour ne pas dire 2-3 H 28, sinon on dit que non, c'est pas correct. <coughs> pour les, euh, les euh, unités euh, euh, F, oh, F ça existe plus, c'est E maintenant, Euro. Euh, il faut euh, interpréter correctement pour avoir les interprétations des virgules, des abréviations ML, KM, etc. Euh, <coughs> même euh, au niveau de euh, comme, euh, euh, première, okay, est-ce qu'on prononce S, etc. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau euh, qui sont euh, importantes. Euh, un autre petit exemple ici. Euh, les numéros téléphoniques, okay. comment prononcer ces, ces séquences, comment prononcer les codes postales. Euh, ok, je vais savoir pour cela. Euh, bon, bon. Ah, ok, question que vous devez avoir la modélisation de l'intonation. Euh, il faut préciser le fréquence fondamentale. Parce que même si on stocke les unités, et ça c'est la façon actuellement qu'on fait, euh, c'est qu'on stocke les unités phonémiques, diphonémiques ou trois phones, trois phones, etc. Mais on stocke les unités lorsqu'elles sont prononcées par la personne avec une certaine intonation. Donc euh, il est stocké avec une amplitude, avec une durée, avec des, euh, une intonation que la personne a utilisée pour réaliser. Mais au, niveau de, au moment de synthétiser, euh, on insère cette unité dans un contexte différent. Et le contexte différent exige une autre intonation. Il faut varier l'amplitude, il faut varier le degré, il faut varier euh, la fréquence fondamentale. Et il y a un problème là-bas. Pour varier euh, ces choses-là, euh, au niveau de l'unité dans le domaine temporel, euh, c'est plus difficile. Il y, a, il y a des façons de, de, de le faire, mais euh, c'est un, un défi euh, là-bas euh, pour le faire. Pour le durée, il faut tenir compte des séquences de consonnes, les euh, emphases, il y a la ligne de déclinaison, la tendance de diminuer l'intonation avec le temps. Euh, il y a la façon que si on demande une question qui exige oui ou non, il faut monter euh, l'intonation à, à la fin. Donc il y a différentes choses euh, comme là-bas qui devraient euh, être tenues en compte euh, pour euh, avoir une bonne performance. Okay. Je vais sauter ces choses ici. Dans le passé, dans les années oh, 90, 90 oh, jusqu'il y a 10 ans, 10 ans, 10 ans ça c'était des modèles bien connus, bien utilisés, ça existe toujours. Euh, effectivement, si euh, l'étudiant voudrait faire une synthèse de Fergol, voilà, c'est ce modèle qu'il utilise. C'est le modèle là, euh, qui, euh, chaque pointe ici, c'est une résonance, chaque cercle, c'est un contrôle d'amplitude. Il euh, y a un générateur aléatoire, il y a un générateur impulsion, donc c'est un peu plus compliqué mais contrôlable et euh, ça suffit pour euh, manipuler. C'est ce que j'ai fait pour, euh, lorsque j'ai débuté ma carrière ici. J'ai fait le synthèse en français et euh, c'est comme cela. 
Euh, je faisais pour chaque, euh, chaque euh, rang ici, c'est une tranche de 5 millisecondes. Pour le voyelle 1, par exemple ici, il y a les amplitudes en décibels, de voisement, fluctuation, aspiration. Il y a des euh, résonances, euh, 400 Hz, 1066 euh, Hz pour le deuxième résonance, etc. Donc on, on a varié légèrement, un petit changement avec les paramètres dans le temps pour simuler le conduit vocal. Comme j'ai mentionné euh, plus récemment, euh, on a abandonné cette approche euh, pour remplacer avec une approche avec un grand dictionnaire, mais qui coûte beaucoup plus cher. C'est difficile pour euh, chaque étudiant de, de faire un tel développement. Et normalement, ce sont les compagnies qui, qui retirent leur, leur base de données. Et, et donc, euh, euh, oui, ça marche, mais euh, c'est euh, pas vraiment flexible, mais le naturel, oui, c'est plus naturel. Et les, euh, ce n'est pas toujours résolu euh, la, la qualité à cause de l'intonation de la et loin d'être euh, parfait. Donc, euh, ça reste encore la recherche euh, en, en synthèse. Mais, le plus plupart de ma recherche, c'est en reconnaissance de parole. Euh, et la raison pour cela, c'est qu'il y a plus d'applications pour le reconnaissance de parole. Uh, et le, le problème là-bas, il y a beaucoup de variabilité. C'est un énorme problème en reconnaissance des pergoles. Il y a deux problèmes majeurs. C'est l'adaptation et la segmentation. Uh, la segmentation, ça veut dire qu'il faut diviser les pergoles en tranches. Parce que lorsque, lorsque je parle, je ne pose pas. Mm -hmm. Moi, c'est tout moi. Uh, je pose après peut-être 10, 20 euh, secondes. Donc, c'est une longue série de signal acoustique euh, sans pause. Donc, où se trouvent les euh, frontières des mots, les frontières de phrases, les frontières de phonèmes, c'est difficile. Euh, lorsque je vous ai montré euh, au début le spectrogramme, il n'y a pas de, de frontières très claires. Oui, il y a certaines frontières qui disent Ah, il y a un changement ici, un changement là-bas, mais euh, ce n'est pas fiable. Il y a certaines transitions qui sont fiables, mais beaucoup d'autres qui ne sont pas fiables. Donc, la segmentation, c'est un grand problème. L'autre grand problème, c'est l'adaptation, la variabilité. Le fait qu'il faut, euh, euh, faut normaliser. Il faut euh, normaliser, pas juste pour euh, le locuteur, il faut normaliser avec le canal, il faut normaliser avec le contexte, il euh, faut normaliser avec euh, différentes choses. Et c'est difficile euh, à comparer. Dans le domaine de codage de pergoles, il y a des standards. Uh, il y a des standards G729, G728, etc. Beaucoup de standards. Mais il n'y a pas de standards en reconnaissance de pergoles. Il y a des raisons là-bas. Il y a une énorme gamme de possibilités. Uh, chaque personne, avec chaque programme, avec chaque tâche, la tâche est différente. Il y a dépendance du locuteur, la personne qui parle. Est-ce que c'est une application qui exige qu'il faut accepter tout le monde ou juste vous qui est abonné à le système euh, C'est quoi le vocabulaire Est-ce que le vocabulaire euh, est très limité ou assez grand Ça affecte énormément la situation. Pour les chiffres 0 à 9, ça fait assez facile. Et le système fonctionne très bien. Euh, mais euh, les systèmes qui acceptent un grand vocabulaire, euh, il y a beaucoup plus de chances d'erreur là-dedans. Là Et ce n'est pas juste euh, le nombre de mots, c'est la complexité du vocabulaire. Les chiffres, c'est facile. L'alphabet n'est pas facile. Euh, oui, l'alphabet, ben, 6 lettres contre 10 euh, chiffres, mais ce n'est pas juste ça. C'est le fait qu'il y a beaucoup de euh, lettres qui sont pareilles. Il y a le, le T, V, C, B, D. Euh, oui, c'est différent, mais c'est toujours le même voyelle là-dedans. Donc, la distinction là-bas, c'est que lorsqu'on dit, euh, je veux dire, code postal, le téléphone, tu dis, est-ce que c'est M pour euh, mère et F et pas pour père? Il faut dire autre chose parce que c'est difficile à, à reconnaître euh, juste euh, les lettres. Euh, il y a une question de perplexité euh, qui exige une utilisation de langage, euh, modèle de langage. 
les, 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 les dés, c'est qu'à chaque instant, par exemple, ici, supposons que si on connaît « average number » et on ne connaît pas ce mot-là, il faut tenir compte de l'histoire dans le passé pour dire que après « average number », le prochain mot qui suivrait est limité. Euh, il pourrait être une préposition, par exemple. Et, euh, et, et c'est toujours vrai pour les vraies paroles en n'importe quelle langue, enfin n'importe quelle langue, mais surtout en anglais français souvent, euh, c'est très limité. Le fait que si on connaît l'histoire précédente, on peut dire qu'il faut chercher juste parmi une liste assez limitée de mots pour le mot qui suit. Et ça, c'est l'idée qu'on exploite la modélisation de langage pour cela. Uh, mais ça varie sur l'application. Le style. Uh, normalement, on peut faire des parties continuellement, comme ça. Uh, dans le passé, on a exigé que le système fonctionne comme ça, avec une pause après chaque mot. Voilà. Ça, c'est la façon de parler au système dans le passé. Uh, mais c'est très long à temps. Euh, typiquement, les personnes posent au milieu des mots ou en colle deux mots ensemble et ça ne marche pas. Euh, L'environnement. Est-ce que c'est vraiment sinon ou est-ce que c'est euh, à l'extérieur, dans une cabine téléphonique euh, Ça varie énormément. Est-ce qu'il faut réagir en temps réel ou est-ce qu'on peut euh, faire un temps libéré Ça, c'est une différente façon. Et le coût d'erreur. Uh, typiquement, on évalue chaque système avec le, le pourcentage de mots correctement identifiés. Mais ce n'est pas toujours correct comme cela, parce que si on fait une erreur pour certains mots comme « of » par exemple, on dit « ah, c'est pas que c'est grave uh, », c'est mieux de reconnaître les noms, les adjectifs et les adverbes. Uh, ça, c'est très important et peut-être c'est moins important uh, autre, uh, autre aspect. Bon, comment le faire? Euh, il y a certaines approches qui cherchent à, à faire des reconnaissances comme une fenêtre, une fenêtre qui glisse. Par exemple, si nous avons Paris et Tugrandville dans une séquence comme cela, on peut avoir des gabarits, une gabarit pour grande, petite, Lyon, Paris, S, etc. Et on peut comparer. Peut -dire, euh, je vais passer le gabarit pour Paris à avoir la correspondance. Là-bas, pour S, il y a une correspondance, etc. Donc, on pourrait faire un balayage. Ça, c'est la poche typique pour faire des mots-clés. Parce qu'il y a certaines applications qui disent que ce n'est pas vraiment nécessaire de reconnaître tous les mots. C'est plutôt des mots importants, comme Paris ou, ou uh, Ville. Uh, si vous faites une, une application pour un agent de voyage, uh, c'est important de saisir la destination, uh, l'heure le, et le jour et peut-être de, de classe. Et d'autres mots dans la, dans la conversation, comme « merci » et « bonjour », pour laisser tomber. Juste identifier les mots-clés. Et une approche comme cela euh, pour être efficace, pour euh, valider, pour chercher euh, les, les, les mots. Un problème qui existe, tout le, et c'est toujours parce que les applications pour la reconnaissance des paroles et pour les paroles spontanées. Il y a pas mal de bases de données qui sont lues. C'est quoi la valeur de reconnaître une base de données qui est lue parce qu'on a déjà le texte dans le système. Donc c'est vraiment la parole spontanée. Et la parole spontanée, il y a beaucoup de fautes. Par exemple, dans une base de données que j'ai examinée pour un achat de voyage, il y a beaucoup de personnes qui disent quelque chose comme I want to go to Dallas first uh, approximately Friday. Donc on a on a inséré des choses comme E et on a répété Fry Friday avec une pause là-bas. Mais le système devrait tenir compte de cela. Donc il faut avoir un système qui dit Ah, ça c'est un E qui n'est pas le mot E en anglais, il y a un mot E également, euh, qui n'est pas important. Et également, lorsqu'on a dit Fry Friday, euh, il faut avoir une certaine précision d'identifier de, de qu'il y a une hésitation à cet endroit. Uh, qui devrait être euh, éliminé. Et un autre exemple de problème, la personne a dit « Explain code <coughs> uh, A in transport ». Donc, il dit <coughs> ici, 
Uh, et si on regarde le spectrum, pour le <coughs> uh, ça ressemble pas mal de voyelles, mais c'est pas une voyelle, donc il faut avoir une façon de, euh, de, 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 de l'identifier. Uh, le logiciel est un de langage parce qu'on fait accès à des de, de answers, des de transcriptions de parlement canadien, uh, beaucoup de textes effectivement. Mais on fait des modèles de langage avec des textes. Pas des textes prononcés, mais des textes qui sont corrigés. Pas de fautes dans les textes, mais beaucoup de fautes dans la parole. Et, et, et si on cherche, cherche une phrase comme Tell me about ground ground transportation, ça n'existe jamais dans ce texte. Personne qui va euh, écrire un tel texte. Donc euh, c'est toujours un problème euh, sans grand euh, succès à, à, à date. Bon, euh, la façon qu'on procède actuellement avec les reconnaissances de verbal, c'est avec les distributions stochastiques. Il y a, on, a, on crée des histogrammes. On dit que s'il faut distinguer classe 1 et classe 2, A et B par exemple, on fait des histogrammes avec l'entraînement qui euh, génère des distributions. Euh, pas toujours Gaussian, on utilise des distributions Gaussian toujours, mais ça dépend toujours. Là. Si le, le, le paramètre est borné par zéro, on ne peut pas utiliser les Gaussian. Euh, mais normalement, il y a le chevauchement ici, il faut minimiser le chevauchement dans les classes parce que ces chevauchements causent des erreurs. Si on a une distribution en dimension 1 et dimension 2, euh, on peut avoir des, des, des clusters, des histogrammes pour. Euh, peut-être I, A et O, et des fois il y a des euh, prononciations qui sont loin pour tenir compte de, euh, de ces choses-là. L'approche qu'on utilise actuellement, c'est euh, les HMM, euh, c'est le modèle Markov caché, Hidden Markov Model. Euh, et le, ça c'est l'approche qu'à euh, chaque état dans le modèle Markovien, on euh, spécifie une distribution gaussienne peut-être, mélange de gaussienne. Euh, pourquoi mélange de gaussienne Parce que typiquement, les distributions ne sont pas euh, très uniformes. C'est pas uniforme, bien sûr, gaussienne n'est pas uniforme, mais euh, on entraîne les modèles. Euh, L'idée ici, c'est que chaque état ici correspond à une section de parole. Par exemple, on peut euh, créer un modèle comme cela. Donc, il y a une distribution affiliée avec chaque euh, état ici qui est basée sur la parole. Euh, et normalement, on crée un modèle pour chaque état pour I, A, O, etc. Mais il y a une grande variabilité. Parce que si on demande même la même personne pour dire I, I, I dans différents contextes, on dirait que ces I devraient être grosso modo euh, pareil, effectivement. La distribution ne devrait pas avoir une grande variance. Mais selon le contexte, avec la coarticulation, avec différentes vitesses, euh, oui, c'est la vie. Et si on passe à travers différents locuteurs, ah, il y a une énorme euh, variabilité. Et typiquement, les densités sont loin de Gaussian. C'est euh, assez compliqué, euh, qui exige une, 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 une modélisation euh, euh, pas mal plus compliquée. Donc, de voir le mélange de Gaussian. On, peut, on pourrait dire que. Euh, c'est quoi le, le mélange de Gaussian Parce que si c'est pas Gaussian, peut-être c'est mieux de faire une, euh, une densité autre, comme la Gaussian ou uniforme. Mais typiquement, on est bien capté par le Gaussian, donc on, on l'utilise toujours. Euh, pour le domaine spectral, comme j'ai mentionné, il y a le MFCC. L'avantage, c'est automatique. Euh, et ça fait une décorrélation des paramètres. Euh, si je vous montre euh, un exemple ici, euh, une analyse capitale, c'est comme ça. Euh, typiquement ici, à gauche, c'est une distribution spectrale, 0 à 4 Hertz, dans un domaine, dans des différentes tranches dans le temps. Et on, on pourrait voir beaucoup de détails dans ces voyelles, on cherche des résonances ici euh, et avec le capture ici, il y a une façon de, euh, de concentrer euh, l'approche 
qui euh, est, euh, est euh, plus efficace, effectivement. Et la façon qu'on manipule euh, ces approches NFCC, euh, c'est avec l'échelle même, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes. L'échelle même, c'est que jusqu'à 1000 Hz, c'est linéaire. Donc, les, les euh, fluctuations triangulaires, pourquoi triangle Pas de grande raison, c'est juste un raisonnable choix, choix. Mais en plus haut que 1000 Hz, on euh, augmente la largeur selon l'échelle même. Ça veut dire que, euh, entre 0 et plus haute fréquence, euh, on a peut-être euh, 20 filtres. Dans le vrai orbeil, il y a 24 filtres. Il y a 24 euh, bandes critiques, on dit, dans l'orbeil. Et le mot de mise grosse on doit avec le même nombre euh, dans l'approche la, euh, typique pour le euh, <coughs> pour le de comme je viens de mentionner, la distribution n'est pas gaussienne. Si on voit euh, la vraie distribution de ces coefficients, la vraie distribution, c'est euh, compliqué. Euh, même euh, si on essaie de modéliser avec une gaussienne, des fois c'est correct, des fois c'est pas du tout correct ici, par exemple. Donc euh, on, on utilise plusieurs gaussiennes pour euh, modéliser la, la densité. Okay, pour les modèles de langage, euh, c'est un peu surprenant, mais euh, jusqu'à peut-être 1982, on n'a pas utilisé les modèles de langage. Donc, tout, euh, dans les années 70, euh, personne n'a essayé de faire une reconnaissance sans modèle de langage. On n'a pas fait un grand succès. Euh, mais depuis ce temps-là, on dit oui, c'est très important. Uh, on a des unigrammes, bigrammes et trigrammes, probablement qu'une séquence de trois mots ensemble. Ça veut dire que le fait que massive memory needed, ça veut dire cette séquence de trois mots, si cette séquence de trois mots existe dans un texte plusieurs fois, ça veut dire que personne ne pourrait parler cette phrase plus haut avec une probabilité plus haut que d'autres phrases. Le problème avec cette approche-là, c'est que uh, avec trigrammes, si nous avons euh, euh, 100 000 mots, ça veut dire 100 000 10 puissance 5 carré cube, ça veut dire 10 puissance 15 possibilités. Euh, donc, euh, on, on épuise de mémoire rapidement, donc on ne peut pas aller à 4 ou 5 ou 6 grammes parce qu'on n'a pas de place. Et même plus qu'on euh, euh, n'a pas de texte suffisamment grand pour vraiment chercher euh, toutes les possibilités. Mais le problème à dire, est-ce que c'est nécessaire Mais oui, c'est nécessaire parce qu'il y a une corrélation. Dans une phrase typique, il y a une corrélation entre ce mot et ce mot. C'est pas que euh, la fenêtre de corrélation est assez limitée. Euh, en, en allemand, par exemple, on met toujours le verbe à la fin de la phrase. Le euh, nom et le verbe assez séparés. Il y a une corrélation entre le nom et le verbe. Donc, euh, nous avons un grand problème euh, là-bas. Euh, nous n'avons pas euh, suffisamment de données euh, pour les statistiques. Et mais, euh, on manque euh, l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire le mieux. Donc, euh, on, on sait que c'est nécessaire de, de le faire, mais euh, c'est assez difficile de, de, de faire le nécessaire. Euh, Peut-être que je pourrais, en, en deux minutes, mentionner euh, la possibilité d'utiliser les euh, réseaux neuronaux. Okay. Parce que ça, ça existe toujours. Il y, avait, euh, il y a 10, 15 ans, il y avait beaucoup d'activités en réseaux neuronaux euh, pour le parabole, mais euh, moins maintenant. Euh, L'idée, c'est qu'on pourrait euh, avoir une entrée, on pourrait avoir peut-être un, un espace en deux dimensions pour vraiment simplifier le cas. On pourrait dire qu'on peut distinguer les voyelles comme E, U, A, E, etc. en deux dimensions, avec deux paramètres, mais avec une certaine frontière qui n'est pas linéaire, mais avec un réseau neuronal de trois couches. Oui, on peut passer avec deux paramètres par couche cachée pour sortir les résultats de différentes voyelles. Donc, euh, ça va euh, très bien 
pour les forêts isolées. Mais avec le temps, euh, c'est un problème. L'avantage, bien sûr, pour les, euh, les trois couches, c'est que question de distinguer. Si on a une seule couche, on peut distinguer deux catégories. Mais si on a A, A et B, B, ça ne marche pas. Avec deux couches, si on a A et B, on a la possibilité de faire les frontières correctes, mais pas forcément pour ce cas. Si on a la B et la A qui chevauchent dans cette certaine façon, deux couches, ça ne suffit pas. Mais avec trois couches, on peut avoir des frontières tout à fait correctes pour résoudre n'importe quelle distribution compliquée. Et on peut, on peut demander, est-ce qu'on a vraiment cette distribution? Mais oui, on a des distributions comme ça. Le problème pour nous, c'est que euh, les, les axes, les paramètres sont vraiment compliqués, sont vraiment intercorrélés. Inter inter euh, c'est pas comme les euh, autres organisations, les uh, principal components, non. C'est vraiment intercorrélé dans cette façon bizarre qui, qui nous donne euh, ces exemples ici. Euh, bon, je peux terminer. Je pourrais demander euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire au futur. Il faut faire plus de recherches pour euh, la prévention spontanée, les hésitations, plus de recherches sur la prosodie, l'intonation. Euh, C'est impressionnant que euh, la parole, le pitch, est utilisé même dans la reconnaissance euh, des langues comme chinois. Puis, dans la langue comme chinois, on utilise la tonalité pour distinguer les mots. Mais il y a certains systèmes de reconnaissance chinois qui n'utilisent pas le pitch. C'est ridicule. La raison pourquoi on n'utilise pas le pitch, c'est que c'est difficile à intégrer dans le, le système euh, le pitch. Parce qu'on euh, fait euh, l'approche euh, euh, modèle marcobienne, comme cela, euh, présume qu'on passe d'un état à l'autre à chaque train. On divise le verbe en train de 10 millisecondes à la fois et on saute d'un train à l'autre euh, dans le système. On peut rester dans un état ou sauter à un état pour le suivant. Donc ça dépend pour des voyelles, des boussons, des voyelles, etc. Euh, et donc tout est synchronisé à les trains de 10 millisecondes. Mais euh, ça c'est bon pour les communes vocales. On peut comme un snapshot, on peut visualiser l'état de commune vocal, mais pour le, pour le pitch, euh, le pitch a une euh, variabilité à long terme. Si on monte et si on descend avec le pitch, c'est à cause de sématique, de syntaxique, qui a une gamme beaucoup plus loin, euh, plus longue que euh, pour le, le pitch. Donc c'est assez difficile à intégrer euh, le pitch ou le durée euh, euh, dans le système euh, actuel. Euh, il faut avoir un meilleur modèle de langue, un modèle de langage. Jusque maintenant, on dit des brute force, ça peut être très simple. Euh, il faut avoir une meilleure euh, réjection, ça veut dire qu'il euh, faut savoir lorsque l'entrée le, à un système n'est pas correct. Euh, la personne qui veut obéir les règles, il faut parler juste des, des mots dans le vocabulaire. Euh, des fois, il, dit, euh, il y a un système, euh, vous devez. Vous ne voulez pas parler au système, il y a parler au, à, à l'ami, mais le, le, le parcours entre le système et le système action. Il faut avoir une idée de à quel moment est-ce qu'on euh, parle au système. Il euh, faut avoir une robustesse, il faut, parler, euh, faut fonctionner en, en, en bruit. Euh, on peut demander pourquoi les humains pourraient tolérer n'importe quoi, mais les systèmes euh, actuels euh, euh, typiquement exige que vous limitez à une certaine tâche. Euh, il faut avoir une adaptation euh, plus rapide. Euh, maintenant, euh, on achète des systèmes qui fonctionnent pour tout le monde, mais euh, euh, utilise des, des distributions très larges, très moyennes à travers le monde, mais une fois qu'on commence à parler, il faut cibler euh, le modèle à votre voix. Mais le système actuel ne euh, fait pas correctement comme cela. Uh, on utilise toujours les modèles de uh, très flou. Um, okay. Donc, uh, je suis là-bas, je pense que peut-être c'est mieux de terminer et commencer les questions s'il y en a. Ah, bon,